ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सठा परम ब्रह्म तस्म श्री गुरवी नम स्नेहमे ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മഹാഗുരുവിന്റെ ഈ കൃതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് തൊക്കിന്നു ദുഃഖമൊരു നേരവും ഇല്ലതോർക്കിൽ ദുഃഖം നമുക്ക് തുടരുന്നു ദുരന്തമയ്യോ വെക്കം തണുപ്പ് വെയിലോട് വിളങ്ങിടും നിൻ പൊക്കിൽ പൊലിഞ്ഞിടുവതിന്നരുളിയിട് ശംഭോം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ കർണപുടങ്ങളെയും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെയും ആയിരുന്നു വിശദീകരിച്ചത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ആ ദൈവിക പാതയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വിഘ്നമായി വിഘാതമായി സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് രണ്ടും പറഞ്ഞു നാദം കടന്നു നടുവെ വിലസുന്ന നിന്മയി ചേതസ്സിലായി വരിക ജന്മമരുന്നതിനായി ബോധം കളഞ്ഞു പുറമെ ചുടലിൻ ചെവിക്ക് ഒരു ആതങ്കമില്ല ഈ ചെവിയുടെ ധർമ്മം അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ആശയതലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രസരിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് അത് നമ്മുടെ ദൈവിക പാതയിൽ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് അത് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കണ്ണുകൾ മറയ്ക്കുന്നത് കാതുകൾ മറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കണ്ണിന് ഒരു ദണ്ഡവുമില്ല ഭഗവാനെ കാണാനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് സർവേശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാതുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാമം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതോ ആ സത്തായിട്ടുള്ളതിനെ സത്യമായിട്ടുള്ളതിനെ ആ പരമേശ്വരനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കാണുന്ന ഈ കണ്ണിനോ കണ്ണ് ഈ സത്തായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് നോക്കാതെ നാം ബാഹ്യമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അഭിരമിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജയിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ചേണിട്ട് ചങ്ങലെ കണ്ട് ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോകുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സത്യത്തെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തെ നാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ആന്തരിക നേതൃത്വത്തെ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തെ ഉണർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സത്യത്തെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൊക്കിന് ദുഃഖം ഒരു ദേരവും ഇല്ല ഇത് ഓർക്കിൽ ദുഃഖം നമുക്ക് തുടരുന്നു ദുരന്തമയ്യോ നോക്കുക നല്ല നല്ല സ്പർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൊക്കിന്റെ യാത്ര തൊക്കിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് നല്ല പൂവിന്റെ ഒരു സ്പർശം ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല നല്ല സാമീപ്യം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല തണുപ്പ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ തൊട്ടു തൊട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് ഈ തൊക്കിന് താല്പര്യമുണ്ട് അത് ബാഹ്യമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്കാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന്റെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്കാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള ബാഹ്യവസ്തുക്കളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മവും തൊക്കും നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാഹ്യമായ നല്ല നല്ല മൃദുല സ്പർശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ അത് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തൊക്ക് സ്പർശത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അത് നമ്മെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ തൊക്ക് അതിന്റെ ആനന്ദമോ അതിന്റെ സന്തോഷമോ അതിന്റെ ആമോദമോ അത് അങ്ങി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് യാതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ദ്രിയമായിരിക്കുന്ന ആ ചെത്പുരുഷൻ മാത്രമാകുന്നു അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നമ്മളെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദുഃഖമൊരിക്കലുമില്ല തൊക്കിന് പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്കോ 
നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതമായ ലോകത്തിലേക്ക് ബാഹ്യോന്മുഖമായ നേത്രങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരന്തരം ദുഃഖദുരിതങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മാത്രം ദുഃഖം നമുക്ക് തുടരുന്നു ദുരന്തമയ്യോ നോക്കുക അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടമാണിത് ദുരന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സിന് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യനും നിത്യ ദുരിതങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ ആതങ്കങ്ങളിൽ സങ്കടങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ടു പോകുന്നു ദുരന്തമയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം കിട്ടുന്നില്ല അവൻ അയ്യോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഓരോ ദുഃഖങ്ങളിലും ആശങ്കളിലും ചെന്ന് പതിച്ചു പോകുന്നു നോക്കുക അപ്പോഴിവിടെ എന്തിനാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊക്കിന് വെക്കം തണുപ്പ് വരുന്നു വെയിൽ വരുന്നു വിളങ്ങിടുന്നു നിൻപോക്കൽ പൊലിഞ്ഞിടുവ നിന്നരുളിയിട് സംഭവം ഭഗവാനെ നിന്റെ പോകൽ നിന്റെ നിന്റെ യാത്രയിൽ നിന്നോടൊപ്പം നിന്റെ പോക്കിൽ നിന്നോ നിന്നെ പിന്തുടരുന്നതിൽ മാത്രമാകുന്നു എന്ത് ഈ ചൂടും തണുപ്പും ഈ മൃദു മാർദ്ദവും തരുണതയും താരുണ്യവും എന്ന് വേണ്ട ഇതൊക്കെയും എന്നിൽ നിന്നില്ലാതെയായി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിൻ പോക്കൽ പൊലിഞ്ഞു നിന്നിലെ നിന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വെയിലോട് ഈ ഇവിടെയുള്ള തണുപ്പും വെയിലും ചൂടും ഒക്കെയായി അതിനോടൊപ്പം വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ആ പോക്കുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ യാനമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ യാത്രയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ അസ്തിത്വമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ ഉണ്മയുണ്ടല്ലോ അതിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പൊലിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പൊലിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നിന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ശ്രീ പരമേശ്വര നിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ പാദചരണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖഗാന്ധിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രഭാവത്തിലും നിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിലും നിന്റെ തേജസ്സിലും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലും നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി പോവുക വെക്കം ചൂടും തണുപ്പും എന്ന് വേണ്ട പ്രതലതയും മാർദ്ദവും താരുണ്യവും താരളതയും എന്ന് വേണ്ട ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഇല്ലാതെയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിത്യനായിരിക്കുന്ന സത്യമായിരിക്കുന്ന ചിത്പുരുഷനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന അല്ലയോ പരമേശ്വര നിന്റെ യാത്രയിൽ നിന്റെ പാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി പോവുക അതിനുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പൊലിഞ്ഞിടണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയായി പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ വന്ന് വസിക്കുക അവിടുത്തെ നിത്യാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുക ആ പിന്നെ സായുജ്യമടയുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തൊക്കിന് ദുഃഖമൊരു നേരവും ഇല്ല അതോർക്കിൽ ദുഃഖം നമുക്ക് തുടരുന്നു ദുരന്തമയ്യോ ഇത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തൊക്ക് തരുന്നതായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖിക്കുന്നത് നാം മാത്രമാണ് തൊക്കിന് ദുഃഖമില്ല തൊക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് നാപത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് അത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അത് നിർവികാരമായി മാറി നിൽക്കുക അതിന് സന്തോഷവുമില്ല ദുഃഖവുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കോ തൊക്കിന് ദുഃഖം ഒരു നേരവുമില്ല അതോർക്കിൽ ദുഃഖം അത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം നമ്മളെ ആകർഷിച്ച് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നമ്മളെ പിന്നെ വശകതനാക്കി ഈ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടിട്ടിട്ട് തൊക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കാതിന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ഈ പറയുന്ന യാതൊരു ആതങ്കങ്ങളിലും അതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് ഇതല്ലേ ദുരന്തം ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ് നമ്മളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ട് ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അതൊന്നും അറിയാതെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വെക്കം തണുപ്പ് വെയിലോട് വിളങ്ങിടും നിൻ പോക്കൽ പൊലിഞ്ഞിടുവ നിന്നരുളിയിടിച്ച വെക്കം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുപ്പും വെയിലോട് പോകും പ്രഭാതത്തിൽ തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാതം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യോദയത്തിന്റെ സൂര്യരശ്മികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴ് അതിന്റെ തീവ്രത കൂടുമ്പോഴ് ആ തണുപ്പ് താ ചൂടായി മാറുന്നു ചൂടതാ വീണ്ടും തണുപ്പായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് മാറി മറിഞ്ഞ് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊക്കോ അതിനൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ തണുപ്പിനെ സ്വീകരിക്കാനും ചൂട് വരുമ്പോൾ ചൂടിനെ സ്വീകരിക്കാനും പാകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതാ അവിടെ നിർമ്മമത്വത്തോടുകൂടി തൊക്ക അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ നാമോ ഈ ചൂടിൽ പെട്ടു വിഴരുന്നു ഈ തണുപ്പിൽ പെട്ടു വിഴരുന്നു ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ പെട്ടു വിഴരുന്നു കാഴ്ചകളിൽ പെട്ടു വിഴരുന്നു നാം ഈ പിന്നെ ശബ്ദങ്ങളിൽ പെട്ടു വിഴരുന്നു നിൻ പോക്കൽ പൊലിഞ്ഞു നിൻ പോക്കൽ നിന്റെ ആ പോകലിലൂടെ നിന്നോ നിന്നോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിലൂടെ
ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അമിതമായ സ്വാധീനത്തിന്റെ അമിതമായ പ്രമാണിത്വത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥതയുടെ അതിന്റെ മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാനെ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കണം നീ എന്നോടൊപ്പം വസിക്കണം നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ വസിക്കണം നിന്റെ പോക്കിൽ ഞാനും നിന്നോടൊപ്പം വസിക്കണം അതിന് നീ കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്റെ യാത്രയിൽ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക കൈവിടാതെ ഇങ്ങു ഞങ്ങളെ അല്ലയോ ഭഗവാനെ നീ പോകുമ്പോൾ ആ പോക്കിൽ ഞങ്ങളോടുണ്ടാകണം ആ പോക്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാകണം കൈവിടാതെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തൊക്കിന്റെ ദുഃഖവും തൊക്കിന്റെ സുഖവും തൊക്ക് അനുഭവിക്കാത്ത സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ തൊക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ആകർഷണത്തിൽ പെടുത്തി നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഓരോരോ നമിഷ നൈമിഷികമായ ദുരിതങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഇടമ്പോൾ ആ തൊക്കിന് യാതൊരു ദുരിതവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആരുടെ പാദങ്ങളിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ദുഃഖദുരിതങ്ങളില്ലാതെയാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ശ്രീ പരമേശ്വര നീലകണ്ഠ സർവേശ്വരനായിരിക്കുന്ന അല്ലയോ ശ്രീ പരമേശ്വര നിന്റെ പോക്കിൽ നിന്റെ യാത്രത്തിൽ നിന്റെ പാദ പാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരം നിത്യാനന്ദത്തിൽ നിസ്സംഗതയോടുകൂടി എല്ലാ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെയും നിസ്സംഗമായി മനാപമാന സമമാനസമായി നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടുകയും അതിനെ അതിജീവിക്കുകയും അതിലൂടെ നാം ആനന്ദത്തെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ച് 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 നിരന്തരം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തെ നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്യണം ശ്ലോകമല്ല ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്യണം ഓരോ ആശയങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആ ആന്തരിക അനുഭൂതിയിലേക്ക് അതിന്റെ മധുരത്തിലും അതിന്റെ രസാനുഭൂതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയും അതിലൂടെ നാമൊക്കെ ഈ രാഗങ്ങളിലോട് ആഗ്രഹങ്ങളോട് പിന്നെ ഇഷ്ടങ്ങളോട് ആസക്തികളോട് ഒക്കെ ഒരു സമനിലയിൽ മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മഹാഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പാനം ചെയ്തതായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുടർന്നതായിട്ടോ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിലൂടെ നമ്മളിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ മഹാഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെറുതെ കളയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന്റേതായ സ്വാധീനം പരിവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നാം ഇത് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും നിരന്തരമായ ആത്മോപദേശകവും ഗുരുദേവകൃതികളും പഠിക്കുകയും വീണ്ടും നാം പഴയ ആ നമ്മുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നാം പുറകോട്ട് പോയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ മഹാഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാം പരിവർത്തനപ്പെടുകയും നാം പിന്നെ ഗുണപരമായി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റേതായ പ്രത്യക്ഷവും പ്രകടവുമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി കൂടെ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആവർത്തിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചനാമൃതങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഇതിന്റെ അനുഗ്രഹം നുകരാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവമേ കാത്തുകൊടുക്കുന്നു